Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin Ukras edisi 1 petang 8 Februari 2020, anda bersama saya Lia Amira Anorigos. Kerajaan Sarawak meneruskan inisiatif menyokong sekolah beraliran Cina dengan sumbangan sebanyak 9 juta ringgit pada tahun ini. Last year we have increased to 8 million from 3 million, 4 million, 5 million. Last last year is 8 million. Datuk Wong satu fisik-fisik saya ada boleh naik ke this year. So this year we increase by 1 million. We are giving 9 million assistance to the Chinese school. Itu amanat oleh Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Datuk Abang Haji Openg ketika beliau menghadiri Majlis Ramah Tamah Cap Gome 2020 di Sekolah Jenis Kebangsaan Chung Hua No. 4 di Kuching malam tadi. Menurut beliau, satu jawatan kuasa khas yang serupa dengan UNIFOR akan ditubuhkan dan bakal diketuai oleh Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Sri Profesor Dr. Sim Kuih Hian untuk membantu sekolah Cina dari segi pembangunan dengan cara yang lebih bersistematik. And then I understand this good mood, the number of Bumi Putra students have increased. And therefore, this occurs well for the future of Sarawak. As a developed state for the year 2030, because the people have the talent and they work together, that is something we must cherish and protect in Sarawak. Datuk Petinggi Abang Johari turut melancarkan kelas pintar yang baharu di sekolah tersebut pada majlis itu dan beliau memuji pihak sekolah dalam menggunakan sistem pelajaran tersebut. So the competition of Chongwa and the state. Uh, Policy is just nice uh, for us to play our role globally. Kerajaan negeri menyasarkan untuk membangunkan tanah seluas 380,000 hektar dengan penanaman getah berkualiti tinggi menjelang tahun 2030. Menteri Muda Pemodenan Pertanian Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah, Datuk Roland Sagah berkata, sasaran itu adalah antara usaha kerajaan negeri membangunkan kawasan luar bandar dengan tanaman komersil. Beliau berkata demikian semasa majlis penyerahan projek ladang getah rakyat Kampung Skuduk Tarat pada Kamis. Ahli Dewan Undangan Negeri Tarat itu menambah insentif pengeluaran getah IPG sebanyak RM1 juta ringgit yang diperuntukkan juga masih diteruskan. Jelasnya insentif berkenaan diwujudkan bagi membantu pekebun getah semasa harga komoditi itu tidak menentu. Ibu bapa yang belum mendaftar bayi mereka bagi permohonan Endowment Fund Sarawak EFS diminta segera berbuat demikian di Jabatan Pendaftaran Negara JPN terdekat dengan mengembukakan salinan sijil lahir bayi masing-masing. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak Datuk Sri Fatimah Abdullah berkata tahun ini merupakan tahun kedua pelaksanaan EFS sejak 1 Januari 2019 dan permohonannya telah pun mencecah sebanyak 26,731. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas penyerahan sijil EFS kepada ibu bapa yang berjaya memohon di pejabatnya di bangunan Baitul Makmum baru-baru ini. Sementara itu dalam satu majlis berasingan, Fatimah yang melawat ke pusat hikmat berpantang Lebon Care turut menjelaskan mengenai EFS dan insentif ibu bersalin IID. Ujarnya ibu yang mengandung boleh mendaftar selepas kandungan 22 minggu dan tempoh memohon IID paling lewat adalah dalam masa 3 bulan dalam tempoh berpantang kerana insentif ini dihaskan untuk membantu dalam tempoh berpantang. Keterangan lebih lanjut boleh dirujuk di laman web rasmi Kementerian Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak bagi borang permohonan yang telah dikemas kini bagi bantuan seperti insentif ibu bersalin IIB, Endowment Fund Sarawak EFS, Kenyalang Gold Card KGC dan bantuan buah pinggang. Pihak berkuasa tempatan akan sentiasa memaklumkan mengenai perkembangan wabak novel coronavirus 2019 NCOV kepada orang ramai supaya lebih berwaspada dengan penyakit tersebut. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Sri Profesor Dr. Sim Kui Hian berkata demikian semasa sesi taklimat mengenai coronavirus bertempat di Dewan Auditorium Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS Kuching pada Rabu. 
Jelasnya program ini bertujuan memberi penjelasan mengenai bagaimana pihak tertentu berusaha untuk mencegah penularan wabak yang berbahaya ini terhadap orang ramai. SIM turut mengingatkan agar masyarakat sentiasa mengamalkan kebersihan seperti sentiasa membasuh tangan dan menggunakan penutup mulut dan hidung jika ada tanda-tanda penyakit. Katanya sehingga 4 Februari 2020, sebanyak 24,552 kes direkodkan, kebanyakannya di China dan terus meningkat. Penularan wabak novel coronavirus 2019 NCOV yang bermula di bandar Wuhan, China pada Disember 2019 telah mengorbankan lebih 429 orang di China. Satu lagi projek rakyat iaitu pembinaan medan selera matading di Balingan dijangka siap pada 13 November 2020. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Balingian, Abdul Yaakub Haji Arbi, beliau berpuas hati terhadap kerja-kerja pembinaan medan selera itu yang kini sedang dilaksanakan di Jalan Mukah, Balingian. Projek medan selera matading ini merupakan salah satu projek program rakyat yang telah diumumkan Ketua Menteri, Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Haji Openg semasa mengadakan lawatan ke Mukah sebelum ini. Ini sekaligus memperlihatkan dengan jelas keprihatinan kerajaan Sarawak terhadap pembangunan sosioekonomi rakyat berpendapatan rendah khususnya di luar bandar. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas melawat tapak pembinaan medan selera matading pada Isnin. Pembinaan projek medan selera matading di bawah selian Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA mula pada 13 Ogos 2019 dan dijangka disiapkan pada 13 November 2020. Projek ini akan dilengkapi dengan kemudahan asas termasuk 12 gerai makanan berkeluasan 123 kaki persegi setiap satu, 16 mini gerai berkeluasan 100 kaki persegi, tandas dan bilik serbaguna bagi menjadikan medan selera matading ini mempunyai kemudahan untuk masyarakat di Balingian menambah pendapatan harian. Sekian berita nukas edisi 1 petang. Ikuti berita selanjutnya pada edisi 8 malam. Saya Lia Amira Anorigos bersama kru penerbitan. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari Facebook Ukas, ukas.sarawak.gov.my dan subscribe serta like saluran YouTube Bulletin Ukas. Salam Ukas.